आपको बताया था कि इस लेक्चर में अपन टोटल दो जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं दैट इज पैराग्राफ नंबर 6.2 और पैराग्राफ नंबर 6.3 अब ये पैराग्राफ 6.2 6.3 किसका है तो ये पैराग्राफ है हमारे CAS 1 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में इसके पहले ऑलरेडी अपन ने पैराग्राफ 6.1 पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में तो अगर बाय चांस आपने मिस कर दिया तो उसको तो जरूर से ही देख लेना तब जाके यहां वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी तो फर्दर वेस्टिंग नो टाइम फटाफट से चालू करते हैं अपन पैराग्राफ नंबर 6.2 ये बात करता है क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि पैराग्राफ सिक्स में पांच टाइप के क्लासिफिकेशन हमको बताए गए जिसमें से पहला था 6.1 नेचर के बेसिस पे जो अपन ने डिस्कस कर लिया है अब है 6.2 जो कि बोलता है कि ट्रेस करके बताओ क्लासिफाई आपको करना है कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट कि आप कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो इसको ऑलरेडी अपन ने चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा अगेन आपने मिस कर दिया है तो आपको वो वाला पार्ट भी जरूर से देखना चाहिए बट अगर मिस नहीं किया पढ़ लिया है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे कि अगर आप किसी कॉस्ट को ट्रेस करके असाइन कर सकते हो किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट को तो इस टाइप से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो इसमें ट्रेसिबिलिटी के बेसिस में फर्दर दो टाइप के कॉस्ट आते हैं पहला है डायरेक्ट कॉस्ट दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि भैया ये वाला कॉस्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए हुआ था तो वो आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट जब आप डायरेक्टली नहीं बता सकते आपको बहुत उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप शायद कुछ बता पाओ तो वो है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी जब डायरेक्टली ऊपर ऊपर से देख के मैंने बता दिया तो वो हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट जब मुझे उसके पीछे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आइडेंटिफाई करने के पीछे या डायरेक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो सिंपल दट इज इन कॉस्ट अब डायरेक्ट कॉस्ट को भी भैया फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया क्या लिखा है यहाँ पे इफ अ कॉस्ट कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिएबल वे इट शेल बी टर्न एस डायरेक्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स पहला है आपका डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट दूसरा है आपका डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इसको बोल सकते हो और तीसरा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिस सिंपल जो नेचर के बेसिस में अपन ने देखा था वही अगर उसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इंप्लॉय डायरेक्ट एक्सपेंसिस और अगर उसको अब अगर हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इफ द कॉस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइबल एज अ डायरेक्ट कॉस्ट देन इट रिफर्स टू इन डायरेक्ट कॉस्ट और इसमें भी सेम वही तीन एलिमेंट होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिंपल बस इतना सही है अब मटेरियल इंप्लॉय और एक्सपेंसेस क्या होता है ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है अगर उसको डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसिस अगर डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस यही चीज है यहाँ पे देख लो वही चीज सभी में लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ठीक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी असाइंड टू अस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिएबल वे यानी उसको हम इकोनॉमिकली फिजिएबल वे में इकोनॉमिकली फिजिएबल तरीके से हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लैपटॉप बना रहे हैं तो लैपटॉप में अपन बता सकते हैं कि भैया इसमें इतना ना स्क्रीन यूज हुआ है ठीक है इसमें ना एक पर्टिकुलर साइज का स्क्रीन यूज हुआ है वो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं क्लियर बात है बट अगर कुछ ऐसा सामान है कुछ ऐसा मटेरियल जिसको हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि भैया कितना इसमें वायर यूज हुआ है कितने इसमें छोटे 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 सर्किट्स लगे अगर हम वो हम डायरेक्टली नहीं बता पा रहे तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लिखा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइंड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल वे सेम ऐसे ही इंप्लॉय कॉस्ट अगर हम इंप्लॉय को बोले कि भाई तू जितना लैपटॉप बनाएगा तो जितना लैपटॉप बनाएगा पर लैपटॉप के पीछे तुमको दस हजार रुपए दिया जाएगा तो ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट कि हमको पता है अगर किसी इंप्लॉय ने दस लैपटॉप बनाए हैं और एक लैपटॉप के पीछे उसको दस हजार देना है तो अब उसको एक लाख रुपए देना है तो एक लाख रुपए का लेबर इन दस लैपटॉप के अंदर में लगा है बट मान लो कुछ ऐसा इंप्लॉय का एक्सपेंसेस है जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं डिफिकल्ट है पता करना डायरेक्टली नहीं बता सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरविजन की कॉस्ट हो गई अब एक अपन ने सुपरवाइजर भी हायर करके रखा है अब वो कैसे सुपरवाइज कर रहा है किसको कितना टाइम दे रहा है ये अपन डायरेक्टली हर एक पीस पे नहीं बता सकते सर सैलरी से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मान लो हम उसको पचास हजार रुपए की सैलरी दे रहे हैं और पचास पीस अगर लैपटॉप बनते हैं तो हर एक लैपटॉप में एक हजार रुपए का सुप
कि दस लैपटॉप में ज्यादा टाइम लगा है चालीस में कम टाइम लगा है तो दस में ज्यादा टाइम लगा है तो उसका खर्चा ज्यादा होना चाहिए बाकी चालीस का कम होना चाहिए तो इस टाइप का जब हमको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में अगर हम घुसेंगे तब हमको कुछ खर्चा आइडेंटिफाई होगा कई बार वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट सेम वैसे ही अदर एक्सपेंसिस अगर हम कोई डायरेक्ट रूप में बता पा रहे हैं डायरेक्ट अगर नहीं बता पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस अगर डायरेक्टली नहीं बता पा रहे तो वो इनडायरेक्ट हो गया और इसी के साथ आपका पैराग्राफ सिक्स खत्म होता है सिंपल क्या बोल रहा है ट्रेसिबिलिटी ऑफ अ कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें भी तीन तीन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इंप्लॉय डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट इंप्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली देख के बता दे रहे हैं इसमें इसका इतना खर्चा होगा डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं इनडायरेक्ट काम खत्म अब आते हैं अपन पैराग्राफ सिक्स पॉइंट थ्री दट इज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पे फंक्शन के बेसिस में भैया कुछ सात टाइप्स के हाँ टोटल सेवन टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट हमको कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है सेवन डिफरेंट टाइप के कॉस्ट पहला क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट तो भैया जो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है वो हो गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो भैया ऑफिस है प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई अकाउंट्स देखने वाला भी होगा कोई कॉस्ट अकाउंटिंग देखने वाला भी होगा कोई बाकी आ, देख रहा होगा काम यहाँ पे सुपरविजन वगैरह होगा तो उसका जो भी रिलेटेड खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चले जाएगा फिर आप प्रोडक्ट है उसको बेचना है मार्केटिंग कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो डिमांड पता करवा रहे हो सेलिंग कॉस्ट हो गया फिर आगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओके ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये टोटल छह टाइप की कॉस्ट हमारे पास है ये ऊपर नीचे हो गया ठीक है जब आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेगा तब इसको मैं ठीक करके वहां पर डाल दूंगा क्लियर बात है टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में आपको मिल जाएगा वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो टेलीग्राम में भी जाके डायरेक्टली आप सर्च कर लेना ज्ञानी अकेडमी हमारा चैनल आपको मिल जाएगा ज्वाइन कर लेना फ्री है और वहां से नोट्स को भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो तो सेलिंग कॉस्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने प्रोडक्ट बना लिया बट प्रोडक्ट बन के हमारी फैक्ट्री में रखा है क्या फैक्ट्री में बिक जाएगा क्या ना उसको बेचने के लिए हमको मार्केट तक उसको पहुंचाना पड़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर हमको हायर करना पड़ेगा कि हम बल्क में एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे और वो अपने सोर्स लगा के धीरे 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 उसको शहर भर के स्टेट भर के देश भर के छोटी छोटी दुकानें तक पहुंचाएगा जहां से पब्लिक उसको ले सकती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया यहाँ पे नेक्स्ट है रिसर्च कॉस्ट एक प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता आपको भी पता है भैया आजकल बहुत सारी कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करती है जैसे पार्ले फॉर एग्जांपल कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं पार्ले के भैया टॉफी आती है कैंडी आती है चॉकलेट आता है दुनिया भर का बिस्किट वगैरह आता है सारी चीजें आती है तो क्या रिसर्च में उनके खर्चा लगता होगा बिल्कुल लगता होगा पता करते होंगे कि भैया पब्लिक को क्या चीजें पसंद आ रही है क्या फ्लेवर चाहिए क्या प्राइस होनी चाहिए सारी चीजें क्या मटेरियल यूज होना चाहिए कैसे हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं तो रिसर्च में खर्चा फिर अब रिसर्च हो गया डेटा हमारे पास गैदर होगा कि पब्लिक को ये चीजें पसंद है अब उसको आपको डेवलप करना है बनाना है आप बनाओगे एक प्रोटोटाइप बनाओगे दो बनाओगे फेल होगा टेस्टिंग कराओगे बार बार जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तब आप उसको जाके जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तब आप उसको जाके क्या करोगे मैनुफेक्चर करोगे और फिर उसमें एडमिन खर्चा लगेगा बेचने का खर्चा लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगेगा सिंपल तो ये साइकिल अपने आप में रोटेट होते जाएगी तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पैराग्राफ सिक्स अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको कोई चाहिए तो आप उसको पॉज करके रीड कर सकते हो बेसिक बेसिक यही है फिर भी चलो मैं एक बार फटाफट से आपको रीड आउट कर देता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ द कंपनी इज इज प्रोडक्शन कॉस्ट इट इंक्लूड्स कॉस्ट बिगनिंग विथ सप्लाइंग मटेरियल लेबर एंड सर्विस एंड एंड विद प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट के बनने तक उसके रॉ मटेरियल के आने से लेके उसके पैक हो जाने तक सारा खर्चा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है पॉलिसी बनाना है आपको डायरेक्ट करना है ऑर्गेनाइज करना है कंट्रोल करना है फैक्ट्री के ऑपरेशन को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकता है विच नॉट रिलेट डायरेक्टली टू प्रोडक्शन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी ये सारे एडमिन कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे सेलिंग कॉस्ट क्या है डिमांड को क्रिएट करना उसको बनाए रखना इसको क्या बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट जिसको मार्केटिंग भी बोला जाता है भैया बहुत गर्मी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है आपका द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम मेकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल टू डिस्पैच एंड मेकिंग रिकंडीशन रिटर्न ऑफ एम टी पैकेज इफ एनी अवेलेबल फॉर यूज ठीक है प्रोडक्ट को बेचना अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसको भी वापस बुलाना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मूविंग आर्टिकल टू एंड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड इन एंड इन द केस ऑफ गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट
or employ new or improved method till the commencement of the formal production of that product or by the method is development cost theek hai ab aapko aapne decision le liya aapke paas sara data aa gaya ab usko reality mein convert karne tak ka kharcha kya hai development cost hai ye tha hamara paragraph 6.3 function ke basis pe different type ke cost mein aap classify kar sakte ho next aapko dikh raha hoga paragraph 6.4 aur 6.5 jisko apan cover kar rahe honge iske baad wale lecture mein jiske sath hi sath ye wala jo aapka chapter hai wo wahi pe फिनिश हो जाएगा तो ऑन दिस नोट आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो के एंड तक बने रहे अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद